ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ഗം പേസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേക്ക് ഡെക്കറേഷന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഗം പേസ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി തീം പേസ്റ്റ് കേക്കുകൾക്ക് ഇത് വളരെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് സാധാരണ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗം പേസ്റ്റ് നല്ല ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെറ്റൽസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ തിന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള പെറ്റൽസ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ആ ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി തോന്നുക അപ്പം ഈ ഗം പേസ്റ്റ് റെസിപ്പി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാറ്റിനും കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ബ്ലൂം ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ബ്ലൂം ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് മൈക്രോവേവിൽ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മൈക്രോവേവ് ഇല്ലാത്തവർ ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കണം ഇതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ ഐസിങ് ഷുഗറാണ് അപ്പം ഇതെന്തായാലും നിർബന്ധമാണ് ഇനി അതിലേക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജലാറ്റിൻ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതുണ്ട് പക്ഷെ അത് മുഴുവനും ഞാൻ അതിൽ ഒഴിക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്കത് കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ കുറച്ച് തൊടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്നവരെ ഇളക്കണം ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മിക്സ് ആ വെച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൽക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഐസിങ് ഷുഗറാണ് ഐസിങ് ഷുഗറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത് അത് നമുക്ക് കുഴച്ചു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഒരു വൺ കെ ജി ഐസിങ് ഷുഗർ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എല്ലാതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യരുത് ആദ്യം രണ്ടോ മൂന്ന് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരുവാവുമ്പം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സാധാ നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുഴക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ടൈലോസ് പൗഡർ മുക്കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ടൈലോസ് പൗഡർ ആണ് ശരിക്കും ഗം പേസ്റ്റിനെ ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുന്ന ഏജൻറ്റ് ഇനി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് വലിഞ്ഞ് നീണ്ട് നീണ്ട് വരണം നമുക്ക് അതായത് സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടണം ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അതാണ് നല്ല ഗം പേസ്റ്റ് ഇതേപോലെ സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പം ആ ഒരു പരുവാവുന്നവരെ നമ്മൾ കുഴക്കണം അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഐ ഐസിങ് ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയെന്നുണ്ട് കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടർ കയ്യിലൊന്ന് ഇതാക്കിയിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ അത് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുഴച്ച് കുഴച്ച് നോക്കുക അപ്പം നല്ലോണം സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ ഇടുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസിങ് ഷുഗർ ഇടണ്ട കുറച്ച് നേരം കുഴച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കൂടെ നമുക്കൊരു സിക്സ് മന്ത് വരെ നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഐസിങ് ഷുഗർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലീൻ ഫിലിമിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറി
ഇത് ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല സ്ട്രെച്ചബിളായിട്ടുള്ള ഡോ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്ര പണിയുള്ളോ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് അത്ര വലിയ റേറ്റൊന്നും ഇല്ല ടൈലോസ് പൗഡറിന് മാത്രം തോന്നുന്നു ഇച്ചിരി റേറ്റ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അത് ഒരു ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായതാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ഗം പേസ്റ്റ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ജലാറ്റിന് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ജലാറ്റിന് പകരം വെജിറ്റബിൾ ജലാറ്റിന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സെയിം സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പം ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എന്നും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മ